हेलो गाइस फ्लिप इन साइट में आप सभी का स्वागत है आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एच का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है हमने इस जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और जो साथ ही साथ इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं आप उस वीडियो को भी जाके देखिए वहाँ पे पूरा का पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस किया गया है और आपको किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है वो भी पूरा समझाया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है वन थर्ड रहती है नेगेटिव मार्किंग ये चीज़ याद रखिए बिकॉज मोस्टली एग्जाम में कितनी रहती है वन फोर्थ बट यहाँ पर वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग रहती है तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को चंबा के कौन से राजा ने जो अपनी कैपिटल थी वो भरमौर से चंबा को ट्रांसफ़र किया था उसने इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं चाहे अगर आप एच का पैटर्न देखें पूरा लास्ट ईयर लास्ट कुछ ईयर से और किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो एन का हो चाहे एल का हो या फिर एच का हो तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस साल के एल के पेपर में भी सेम इस तरह का क्वेश्चन आया था तो जो ये कैपिटल सिटीज़ जो शिफ्ट करते हैं राजा वो चीज़ आप याद रखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो राइट right आंसर है वो है साहिल वर्मन विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट ऑफ मोकुत नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स ये मुगल वाली जो हिस्ट्री है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आ, मुगल और जो हिल स्टेट्स हैं उनके रिलेशन कैसे रहे हैं इस पे भी काफ़ी फोकस रहता है तो यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर है वो है जगत सिंह जो जगत सिंह था वो नूरपुर रियासत का एक राजा था आ, उसी के शासनकाल में मऊ मौ, कोट नूरपुर और तारागढ़ के जो किले थे वो मुगलों ने जीत लिए थे तो नूरपुर के साथ काफ़ी बिकॉज जो ये लोअर हिमाचल का एरिया था जितना भी कांगड़ा का स्पेशली कांगड़ा नूरपुर वाला एरिया था यहाँ पे मुगलों ने का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुंस रहा है बिकॉज मुगल्स ने जब भी अटैक करना शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ पर ही अटैक करना शुरू किया था तो इसी वजह से वो वाला एरिया उस एरिया के साथ जो है मुगलों की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है तो उस हिस्ट्री को भी काफ़ी आप पढ़िए और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे बनते हैं फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू दी हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर एंड त्रिगरता ये जो जितने भी हिस्टोरियंस थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस खासकर जो हिमाचल में आए थे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे यहाँ पर अगर आप देखिए मूरक्राफ्ट कनिंगम थेवनाट थॉमस कोरियाट तो इसका जो राइट right आंसर है वो है कनिंगम और अगर हम यहाँ पर मूरक्राफ्ट की बात करें मूरक्राफ्ट कुल्लू भी गया था लाहौल स्पिति जाने वाला ये पहला आदमी था तो ये जो कुछ एक क्वेश्चन हैं इनके बारे में भी आप याद करिए इन पे हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं बट यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो ये बताना है कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके के बन के निकल के आते हैं तो ये आपको मोस्टली क्या होता है कि इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा उनमें चेंजेस करके इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना और उन, उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये तो विच ईयर डिड गोरखा कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट प्रिंसली सिरमौर प्रिंसली स्टेट को कब कैप्चर किया था उन्होंने उन्होंने अठारह में किया था और गोरखाज की हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोरखाज काफ़ी कम टाइम के लिए रहे थे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आते हैं एक तो उनकी ब्रिटिश के साथ उनके रिलेशन रहे थे वो कब तक वे यहाँ पर रहे और उन्होंने एक और क्वेश्चन निकल के आता है इनका कौन कौन से राजा थे जिनके साथ उनके लड़ाइयां हुई या किस राजा ने उनके साथ सहयोग किया तो इस तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो गोरखाज और हिल स्टेट्स के बीच में रिलेशंस हैं उनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ये बुशहर जो रियासत है ये भी काफ़ी बुशहर रियासत से तीन या चार क्वेश्चन बन के आते हैं एक तो जो इन्हें बुशहर रियासत के कौन से राजा को कौन सी उपाधि दी थी जैसे यहाँ पे भी यही पूछा है कि टाइटल ऑफ छत्रपति किसने बोला था कौन से मुगल एम्प्रर औरंगजेब ने किस राजा को बुशहर के किस राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आता है वो बुशहर के राजा थे वो केहरी सिंह थे जिन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी मुगल एम्प्रर औरंगजेब के द्वारा तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो इस साल के जो एलाइड के क्वेश्चन पेपर में था वो सेम क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था कि केहरी सिंह को कौन से मुगल एम्प्रर ने छत्रपति की उपाधि दी थी तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं तो बाई वट नेम डिड ग्रीक स्कॉलर्स कॉल द सतलुज रिवर 
ये भी आप सभी को पता ही होगा कि मोस्टली एंशियन रिवर नेम और उनके बारे में काफ़ी संस्कृत नेम इनके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर है वो हिसी ड्रस है हैसी ड्रस इज़ द राइट ऑप्शन और लेजेंड विच गॉड किल्ड बनासुर हु वॉज द रूलर ऑफ सराहान एरिया और अपर शिमला बनासुर को सराहान क्षेत्र का शासक था किस देवता ने मारा था ये जो है ये पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री में आता है ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कम निकल के आते हैं ये आप छो बहुत छोटा सा टॉपिक है हिमाचल की हिस्ट्री का अगर जो बलोकरा में दिया गया है ये हमने कवर कर लिया है अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल के आता है वो है देवपूर्णा फ्रॉम विच प्लेस द स्पीति रिवर ऑरिजिनेट ये तो जियोग्राफी के बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं स्पीति रिवर कहाँ से निकल के आती है द राइट ऑप्शन इज़ कुंजम पास हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस तरह के क्वेश्चन ये मोस्टली जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो भरारी है बिलासपुर जिले के कौन से भाग में किस स्थान पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है तो इट्स भरारी वट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ स्वरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है खासकर ये भी इसके लिए भी आप जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए ध्यान से बिकॉज उसमें काफ़ी मैक्सिमम टाइम उसमें क्या होता है उसमें हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं उनको मैंशन किया गया होता है उनकी कैपेसिटी को मैंशन किया गया होता है मोस्टली वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए बिकॉज ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आप पूरा का पूरा पढ़ने जाओगे ये याद रह, नहीं रहेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा इसीलिए थोड़ा सा इनको देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं कैसे पूछे जा रहे हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 111 सौ ग्यारह मेगावाट है इन विच टू डिस्ट्रिक एच पी विल द एच पी फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंटेड ये भी उसी साल के लास्ट ईयर के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें से ही पूछा गया था इसका राइट ऑप्शन जो था वो कांगड़ा और चंबा के वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया रूप फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हाउ मच सब्सिडीज गिवन इन एच पी जो वुमेन एलिजिबल कैटेगरी फॉर फ्राइडिंग गैस कनेक्शन अंडर माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से ही पूछा गया है तो इसका राइट right ऑप्शन क्या है वो है फिफ्टी परसेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपी ऑफ थर्टीन हंड्रेड वट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हार्ट टेश्वरी टेम्पल एट हार्ट कोटी ये भी जो टेम्पल्स के बारे में मोस्टली कई बार प्लेसिस पूछे जाते हैं कई बार उनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल पूछा जाता है इसीलिए जब भी आप किसी टेम्पल के बारे में पढ़े तो उसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको भी देखने की कोशिश करें मोस्टली पूछे जाते हैं जब आर्किटेक्चर स्टाइल पूछा जाएगा वो फेमस टेम्पल का ही पूछा जाएगा या तो आपके जैसे डिम्बा माता टेम्पल है और हटेश्वरी है इस तरीके के टेम्पल्स जो हैं जो काफ़ी फेमस हैं उनका आर्किटेक्चर और जो काफ़ी पुराने हैं उनके बारे में ही पूछा जाएगा जो नए टेम्पल्स हैं उनका सिर्फ प्लेसेस पूछे जाएंगे इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सिर्फ कुछ एक ही गिने चुने टेम्पल्स हैं जिनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल को डिफ़ाइन किया गया है और एग्ज़ाम में मोस्टली वही बार बार पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो पिरामिडल शेप है सब्जेक्ट मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स मैटर इज नॉट फाउंड इन द कांगड़ा कलम स्टाइल कांगड़ा पेंटिंग ऑफ एटीन सेंचुरी जो हिमाचल में जो पेंटिंग्स का और जो कल्चर आर्ट आर्ट और आर्ट और कल्चर का जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी वो सेवनटीन एटीन सेंचुरी के आसपास ही हुई थी वहीं पे जाके हमारे सारे के सारे उसके एविडेंसेज देखने को मिलते हैं इसमें दो या सिर्फ आपके एक तो कांगड़ा चंबा और तीसरा है आप डिस्ट्रिक्ट मंडी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनमें से ही यहाँ पे आर्ट और कल्चर डेवलप हुआ था वो इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ही डेवलप हुआ था और अगर हम यहाँ पे इसका आंसर देखें तो वो पद्मावती अब जैसे आता है और इसीलिए इनको इन तीन डिस्ट्रिक्ट के ही आप याद कीजिए कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो पर्सनस थे खासकर पर्सनस के नाम और उनके थोड़े सी कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई थी उन्होंने कौन कौन से स्टाइल्स थे और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है आप इसको हार्डली दो तीन घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो वट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन नंबर मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एच पी विधानसभा ये तो आपका करंट से निकल के आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो जो लास्ट ईयर उस टाइम पे थे थ्री थे जो अगर हम इस साल की बात करें इस साल कितनी मेम्बर्स हैं इस साल मेम्बर्स जो एच विधानसभा में प्रेजेंट मेम्बर्स हैं वो फोर हैं वुमेन मेम्बर्स एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच इज गवर्नमेंट शिप शिप ब्रीडिंग फार्म ये शीप ब्रीडिंग फार्म ये भी जो है ये भी इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आते हैं इस तरह के क्वेश्चन शीप ब्रीडिंग फार्म हमेशा मुझे अगर इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में देखा जाए तो वहाँ पे भी इसके बारे में मेंशन किया गया है और इसका जो राइट right आंसर है वो है ज्यूरी 
आप जितने हिमाचल में बहुत कम चीप अगर आपने देखा होगा एक हमारी इकोनॉमिक सर्वे पे हमने हॉर्टिकल्चर पे एक वीडियो बनाई है उसको जाकर ज़रूर देखिए वहाँ पे इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दो हज़ार के जो एग्रीकल्चर सेंसेस था उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में स्मॉल लैंड होल्डिंग कितनी थी ये थोड़ा सा स्टेबल ही है अगर इसको देखा जाए तो अभी भी इकोनॉमिक सर्वे में अड़साल के बारे में बात होती है तो अभी जो करंट भी यही लगभग इतना ही है 18.17 है जो सेंस 2010-11 के एग्रीकल्चर सेंसेस के अकॉर्डिंग है विच सीमेंट कंपनी हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस टू कैरी आउट डिटेल स्टडी ऑफ प्रोवाइडिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट इन सुरा घाटी तांगरापुरा ये भी जो क्वेश्चन था ये उस टाइम लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया था और इसका जो राइट ऑप्शन है वो रिलायंस सीमेंटेशन है इस साल भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप जाके देखिए हमने ये ऑलरेडी वीडियो में कवर कर लिया है विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिटेड सुदर्शन चक्रा मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ये कुछ ही क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिन्हें आप आपको मिलेंगे नहीं या फिर अगर मिलेंगे तो काफी ज्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी आ, ये बहुत कम पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हार्डली आपको जो है चार या पांच पूरे पूछे जाएंगे तो आप टाइम इन्वेस्टेड बहुत ज्यादा होता है रिवॉर्ड बहुत कम रहता है इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आप स्किप भी कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत पड़े ये क्वेश्चन बहुत कम किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें चाहे वो एलाइड की हो चाहे एन की हो चाहे एच एस की हो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे अगर आपको आप कर सकते हो आप कीजिए बट एक जनरल वे में आप इन त, इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो अगर बट यहाँ पे इसकी बात करें कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं द राइट ऑप्शन इज इंदरपाल ऑथर ऑफ कुल्लू एंड लाहौल ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन ऑथर बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप ग्लोक्रा की बुक में एंड में ये सारे दिए गए हैं जितनी भी बुक्स हैं मोस्टली वहीं से हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है तो आप वहाँ से जाके इन सभी को स्टडी कर सकते हो तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं आपको पढ़ने ही पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे ये मोस्टली हर कोई एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी जी ब्रूस है अकॉर्डिंग टू यू एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड थ्री कंट्री ये जो क्वेश्चंस uh, हैं ये ऑर्गेनाइजेशन uh, से रिलेटेड है रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड है इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ये लास्ट ईयर इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को जाके देखिए यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन राइट आंसर था वो था ये नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड मोस्टली यही कंट्रीज जो हैं वो टॉप पर रहती हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर रिवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्ना ये हमने भी पर्सन के बारे में भी हमने जैसे बात करी थी कि पर्सन के बारे में पूछा जाता है इस साल जो है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं उसको भी जाके जरूर देखिए हम कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर भी एक वीडियो कर चुके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्फेड ज्ञानपीठ अवार्ड ये जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड से इस साल भी एलाइड में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इस को आप ज़रूर याद कर लीजिए ज्ञानपीठ अवार्ड को और थोड़े से जो भी लिटरेचर से संबंधित अवार्ड्स हैं और जो नेशनल अवार्ड है इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद कीजिए तो यहाँ पे जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है शंख घोष हुए मंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी हमने पर्सन में बात की थी कि आपको सिर्फ तीन या चार जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में इसरो है सी है इलेक्शन कमीशन उनके जो हेड्स हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हो रही हैं उनके बारे में तो ये भी आप याद कर लीजिए जो ये थे सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन के जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे ये बिकॉज उस टाइम न्यूज़ में थे तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था आलोक कुमार वर्मा इज़ द राइट आंसर ये भी जो है करंट से पूछा गया था इसीलिए हम इनको अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जो करंट से हम सिर्फ यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब यहाँ पे भी देखिए जो वो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पर्सन से फर्स्ट वुमेन मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्स्ट वुमेन किसी कंट्री के कोई फर्स्ट वूमेन है उन्होंने कोई न्यूज़ में रही है इंटरनेशनली तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो इसीलिए इन्हीं क्वेश्चन को याद कीजिए इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अपना फोकस रखिए टीचर्स डे डे के बारे में भी पूछा जाता है ये बहुत रैंडम होता है अगर आपको याद रहते हैं डेज तो आप याद रख लिए नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप एक क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो बट अगर आप याद कर सकते हैं तो ये पूरे का पूरा आप इसमें एक नंबर आराम से ले सकते हो 
फॉलोइंग रिवर हैज बिन टर्म्ड एड लिविंग एंटिटीज ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली लास्ट ईयर जो था ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा कौन कौन सी नदियाँ जो है लिविंग एंटिटीज़ को डिक्लेयर किया ये सुप्रीम ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक जजमेंट्स के बेसिस पे होता है ये इस साल भी काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स निकल के आई हैं तो आप उन जजमेंट्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा कौन कौन सी जजमेंट्स जो हैं वो निकल के आई हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की बहुत कम जजमेंट्स रहती हैं हाई कोर्ट की तो इस तरह की कोई जजमेंट अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है तो ही उसको पढ़िए बट जो सुप्रीम कोर्ट की हैं वो आपको खासकर याद होनी चाहिए लास्ट वन ईयर में काफ़ी सारी ऐसी इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स हिस्टोरिकल जजमेंट्स दी हैं तो वो आपको याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ पर जो इसका राइट right ऑप्शन था वो था वन एंड टू गंगा और यमुना को एंड लिविंग एंटिटी बोला था लाइफ एक्सपेंटेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है वो है सिक्सटी एट पॉइंट थ्री ईयर्स और डिस्ट्रिक्ट विच टू चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट बिलोंग फॉल टू द वन ये भी लास्ट ईयर के करंट अफेयर से ही पूछा गया था उस टाइम पे यूपी के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर निकल के आए थे वो उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था उत्तराखंड वो उत्तर जो सी एम योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के वो पहले वो जब डिवाइड नहीं हुआ था तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे द सुप्रीम कोर्ट इशू कंटेम नोटिस टू सिटिंग हाई कोर्ट जज ऑफ जस्टिस कुरियन का जो केस था उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन से हाई कोर्ट से बिलोंग करते थे ये कलकत्ता हाई कोर्ट इस साल भी इस तरह की कुछ एक कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं जहाँ पे हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी निकल के आई थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से जो जजेस चार जजेस थे वो इन्वॉल्व थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस इस करंट ईयर में कोल ट्राइब इन ट्राइब्स के बारे में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम्स में तो आप इन ट्राइब्स को भी याद कर लीजिए कौन कौन सी ट्राइब्स इंडिया में हैं तो यहाँ पे जो कोल ट्राइब है ये जो रहती है ये वेस्ट बंगाल सॉरी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं और हमें द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता है ये क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी को लास्ट ईयर का उसको पूरा का पूरा दोबारा से रेनोवे एक तरीके से बनाया गया और दोबारा से उसको इस्टेब्लिश किया गया और नालंदा जो है वो हिस्टोरिकली सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी रही है इसी वजह से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर्स हैं उनको उनके बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस जब तक वो अगर किसी बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज में ना रहे हों तो इसका जो राइट right ऑप्शन था वो था विजय भाटकर और नोटा ऑप्शन कब फर्स्ट टाइम यूज किया गया इलेक्शन में ये 2013 में यूज़ किया गया था फॉलोइंग कन्वर्ट द पदम विभूषण अवार्ड ये पदम विभूषण अवार्ड से रिलेटेड था किस किस को दी ये अवार्ड और पर्सन इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे ये जो इसका राइट right ऑप्शन है वो टू थ्री एंड फोर है सतगुरु जुग्गी वासुदेव शरद पवार एंड सुंदरलाल पाटवा चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स वन नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ये भी जो था वो रिसेंट इलेक्शन से रिलेटेड था यूपी में इलेक्शन हुए थे वहाँ पे जो भी दोनों सी योगी आदित्यनाथ और जो डिप्यूटी सी बनाए गए थे दोनों जो थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली को बिलोंग नहीं करते थे तो ये भी एक करंट से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड सिलिकन वैली ऑफ इंडिया सिलिकन वैली ये आपको जो कुछ एक सिटीज़ के अलग अलग नाम हैं वो, वो भी आपको पता होने चाहिए ये कुछ जो स्टैटिक जनरल जनरल नॉलेज में आता है इस तरह की चीज़ें ये जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है बेंगलोर डी डोनाल्ड ट्रंप कौन से प्रेजिडेंट बने इस तरह के क्वेश्चंस का आना बहुत अनलाइकली है बिकॉज यूएसए एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और पूरे दुनिया पे इस पर का इम्पैक्ट रहता है इसी वजह से ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था बट जो खासकर ये नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में कि कौन से नंबर के बने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा इसमें रहने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल फिर भी अगर कोई भी जैसे आपके अभी हमारी जनरल असम्बली कौन सी चल रही है और हमारे जो स्टेट सेंटर में जो पार्लियामेंट अभी कौन सी गवर्नमेंट है तो इस तरह के उनका नंबर याद रख लीजिए बिकॉज वो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर पूछ लेते हैं तो ये जो इसका राइट right ऑप्शन था वो था फोर्टी फिफ्थ इन विच फील्ड वाज जुआ मैनुअल सेंटोज अवार्ड फॉर द 2016 थाउजेंड सिक्सटीन नोबेल प्राइज ये 
फिर से इंटरनेशनली हमने बात की थी एक तो बुकर प्राइज़ आप याद रख लीजिए दूसरा नोबेल प्राइज़ इनके जितनी भी अलग अलग फील्ड्स हैं उनको आप याद कर लीजिए बिकॉज उनमें से किसी में से भी पूछा जा सकता है जो एच है ये मोस्टली इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछ के पूछते हैं तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी पीस विच कंट्री डज द यू एन सेक्रेटरी जनरल एंटीनो गोट्रोज बिलोंग और ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार ये लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुए थे तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था तो ये जो बिलोंग करते थे ये बिलोंग करते हैं पोर्तगाल को विच कंट्री ओन्स द मार्गरेटा आइलैंड विच वॉज द वेन्यू ऑफ सेवेंटी नाइम सबमिट ये जो सबमिट्स वगैरह हैं रिपोर्ट्स हैं ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ लास्ट वन ईयर के आप सबमिट देखिए रिपोर्ट्स देखिए रैंकिंग्स देखिए ये काफ़ी बार बार पूछे जाएंगे आपसे ये क्वेश्चंस और मोस्टली पूछे जाएंगे वही जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं आप हर एक डिटेल में मत जाइए बिकॉज वो नहीं पूछे जाएंगे सिर्फ जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वही बार बार पूछे जाते हैं जो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बेनजुला जो नाना साहिब थे उन्होंने किसके अगेंस्ट जो है भारतीय विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे वो कौन थे वो अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू थे एटीन फिफ्टी सेवन से भी मोस्टली क्वेश्चन बिकॉज जो हमारा जो हिस्ट्री का इसका जो सिलेबस है वो एटीन फिफ्टी सेवन ऑनवर्ड्स है तो मोस्टली इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब यहाँ पे जो पूछा गया प्रेजिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ बॉम्बे पहला किसने किया था प्रेजिडेंट कौन थे उसके डब्ल्यू सी बैनर्जी और इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था एलाइड में कि उसके सेक्रेटरी कौन थे तो ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस चीज़ को समझिए आप कौन क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ कुछ एक टॉपिक्स हैं वहीं से निकल के आते हैं बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जाता है तो इस साल सेक्रेटरी पूछा गया वो है ए ओ हयूम सोशल रिलीजियस मूवमेंट इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे भी निकल के आते हैं यहाँ पे जो पूछा गया सोशल रिव्यू ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी अडोप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ऑक्यूल्ट मिस्टिजम रहस्यवाद को उन्होंने जो है अपनाया था वो कौन सी थी वो थी सोफो थिसोफिकल सोसाइटी थी थिसोफिकल सोसाइटी जो थी इसके इस्टेब्लिश किसने किया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट लीडर्स इसमें दो तरीके के जो आते हैं नरम दल और गरम दल आपको दोनों के लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो इसके जो थे वो अरबिंदो घोष है यहाँ पे जो राइट आंसर है जो ये वाले थे ये दूसरे के ये गरम दल के थे गोपाल कृष्ण गोखले एम जी रनाडे एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हेल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग जो नेशनल हमारा जो नेशनल मूवमेंट्स थे उसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वो हैं एक तो मुस्लिम लीग है और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो इनके बारे में मोस्टली आपको पता रहना चाहिए इसका जो राइट right ऑप्शन निकल गया था वो फोर्टी फाइव का वो है डी कराची में हुआ था उनका फर्स्ट सेशन ऑफ द फॉलोइंग हुड शूड डेड कर्जन वैली इन लंडन फोर्टी सिक्स का वो इसका जो आंसर है वो मदन लाल ढींगरा ने मारा था कर्जन वैली को वेन वॉज द मॉन्टेगे डेक्लेशन मेड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेजेस फॉर इंडिया मॉन्टेगो डेक्लेन कब हुई थी ये अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन सेवनटीन को की गई थी कि इसमें यह बोला गया था कि भारत को जो शासन अपना खुद का शासन आरम्भ करने के लिए उसको डिफरेंट उनको स्टेजेस में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ये बात मॉन्टेगो जो डेक्लेन हुई थी उसमें रखी गई थी और अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन सेवनटीन को हुआ था ये ये इसलिए ये ये जो कुछ एक है नाइनटीन नाइन जीरो नाइन में जो मॉलिमेंटो रिफॉर्म्स हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं वेयर इज वॉज द फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1920 कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे फाउंड हुई थी ये ताशकंद में फाउंड हुई थी इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के नहीं आते हैं तो आप आ, इसको याद रख लीजिए विच मंथ ऑफ टू मार्क्स द हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी अराइवल इन चंपारण चंपारण उन्होंने कब शुरू किया था वो अप्रैल में शुरू किया था तो हंड्रेड एनिवर्सरी भी अप्रैल में ही होगी विच इवेंट इवेंट अन द वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार सरदार का टाइटल उन्हें कब मिला था 
इन्हें जो सरदार का टाइटल दिया गया था वो बरदौली सत्याग्रह में दिया गया था तो ये जो टाइटल्स हैं और साथ ही साथ जितने भी मूवमेंट्स हैं उनकी उनसे रिलेटेड डिटेल्स को आप याद कर लिए उनमें भी क्या पढ़ना है उनमें मोस्टली पढ़ना है कि वो कब हुए थे उनके जो मेन इवेंट्स थे वो क्या क्या थे उनके बारे में देखिए और उनके जो लीडर्स थे लीडरशिप के बारे में ज़रूर पढ़िए कि लीडर्स कौन कौन थे उन्हें कब अरेस्ट किया गया या उनका क्या और इसका जो एंड रिजल्ट रहा वो क्या रहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेलेसाइड्स एंड स्टेगेमाइट्स आर ये जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा गए हैं स्टेलेसाइड्स और स्टेलेगमाइट क्या हैं ये मोस्टली लैंड फॉर्म से पूछे जाते हैं जैसे हमने पहली वीडियो में भी बात करी थी कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लैंड फॉर्म से रीफ्स या फिर आपके जो मेरीन जियोग्राफी है उससे ही पूछे जाएंगे लास्ट ईयर जो ज़्यादा क्वेश्चन थे वो लैंड फॉर्म से पूछे गए थे तो इस साल ज़्यादा क्वेश्चन मरीन जियोग्राफी से पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं बन रहे तो यहाँ पे स्टेलेसाइट्स और स्टेलेग स्टेलेगमाइट्स ये इसमें जो रहते हैं वो डिपोजिशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन द क्रेस्ट रीजन सवाना रीजन ऑफ ब्राज़ील इज़ लोकली कॉल्ड सवाना रीजन को क्या बोला जाता है फिफ्टी टू इसमें कॉरिडो बोला जाता है इनको सवाना रीजन को ये काफ़ी इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंस रीजनस हैं ये अगर आप मैप्स पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं तो इसीलिए इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में पहले भी बार बार बात कर चुके हैं हुई इज़ द ऑथर बुक द बुक अनस्टेबल अर्थ तो मोस्टली अगर ये क्वेश्चन जो हैं ये एन से पूछे जाते हैं अगर आप एन पूरी पढ़ सकते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व इजीली कर सकते हो बट उसके लिए आपको एन काफ़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी इसका जो राइट right ऑप्शन था वो था जे एस टीर्स ब्रह्मपुत्रा आफ्टर ज्वाइनिंग द तीस्ता रिवर इज नोन एज जमुना ये भी हमने पहले बात की थी कि जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी बेसिक पूछे जाते हैं तो आप उनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है ख़ासकर आपको जो पढ़ना है वो जो एच में ज़्यादातर हमने पैटर्न देखा है वो ज़्यादातर जो गंगा रिवर सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी मिलती हैं तो इसी लिए ज़्यादातर क्वेश्चन गंगा रिवर सिस्टम से ही पूछा जाता है कोरल रीफ्स कहाँ पे फाउंड हो कहाँ पे मिलते हैं कोरल रीफ्स ये ये भी जो हैं वो आपके ज़्यादातर समुद्र में के किनारे जो मिलेंगे वहाँ पे ही है इसके लिए ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड ये मिलते हैं थर्टी डिग्री नॉर्थ और थर्टी डिग्री साउथ लैटीट्यूड पर ग्रीन रेवोल्यूशन मेड द कंट्री सेल्फ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन बट हैड सम फॉल आउट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ से निकल के आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो खासकर एक ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन ये जो क्वेश्चंस है अगर आप देखोगे ध्यान से ही तो ये सिर्फ आप ये नहीं है कि आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं हमारे जो पंचवर्षीय योजना रहती हैं फाइव ईयर प्लान से फाइव ईयर प्लान को पढ़िए उनके हर एक प्लान को स्टडी करिए क्या क्या रहता है उनके प्लान्स में कौन कौन से प्लान में क्या क्या चीज़ें की क्या उनकी अचीवमेंट्स रही क्या उनके फॉल आउट्स रहे वो आप चीज़ देखिए वो ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आप उसको हार्डली दो या तीन घंटे में आप उसको कवर कर सकते हैं तो वहाँ से ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो यहाँ पर इसका राइट right ऑप्शन है वो है वन टू एंड फोर मिनडानो ट्रेंच ये हमने पहले भी बात की थी कि आपको मरीन जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए ट्रेंच हो गए आपके दूसरी जो ट्रेंच किसे बोला जाता है अगर आप ट्रेंच देखिए जो समुद्र के बीच में दो महासागर के बीच में जो एक काफ़ी गहरी खाई बन के निकल बन के आती है उसे ट्रेंच बोला जाता है मिंडानो ट्रेंच है ये सब का, काफ़ी बड़ी ट्रेंच है तो इस ये कहाँ पर मिलती है ये मिल ये आपको जो मिलेगी ये मिलेगी आपको पैसेफिक ओशियन में और मैच करने के लिए पूछे जाएंगे कैम्बरले वैंकी विट्सरलैंड कंटांगा ये लिस्ट कोल डायमंड कॉपर गोल्ड ये कहाँ कहाँ पे जो इसकी माइंस हैं और ये मिनरल्स दिए गए हैं इनकी माइंस कहाँ कहाँ पे हैं ये इंटरनेशनल जियोग्राफी से पूछे गए हैं मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछने पूछे काफ़ी कम जाते हैं बट आपको इतना अगर आप जा सकते हो डिटेल में तो आप जाइए आप देखिए यहाँ पर जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है बी मैच द फॉलोइंग करेक्ट आंसर कोर्स गिवन बिलो कॉल्स और डेविड हार्वले एफ्रेड एच जे जॉनस्टन ये इनके द्वारा लिखी इनकी कंट्रीब्यूशन है किस में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है डी और एक जो कार्ल सौर थे उन्होंने कल्चर जियोग्राफी पे काम किया था डेविड हार्वे जो है वो इन्हें रेडिकल जियोग्राफी पे किया है एफ रेटेजल ये पॉलिटिकल जियोग्राफी और एच जे जॉनस्टन सोशल जियोग्राफी ये जो है क्वेश्चन एन से पूछा गया ये एन में ये चीज़ें 
कवर की गई हैं जियोग्राफी में कोसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बग इज एंड फिथ रिंग इज ऑक्यूपाइड बाई द राइट ऑप्शन हेयर इज कॉम्प्यूटर्स जोन अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ये इंडियन पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं एक तो शेड्यूल्स को लेके पार्ट्स को लेके और कुछ है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पे पूछा विश शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेज प्रोविजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो शेड्यूल टेन अब यहाँ पे क्वेश्चन निकला है शेड्यूल टेन कब ऐड किया गया था ये नाइनटीन में ऐड किया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आजकल क्वेश्चन अब इस साल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेड्यूल टेन जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था या जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ शेड्यूल टेन किस से रिलेटेड है तो क्वेश्चंस को इसी तरीके से घुमाया जा सकता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज ऑफ बेसिक ऑफ बेस्ट प्रिंसिपल जो जुडिशियल रिव्यू है इसके बारे में भी हमने बात की थी पहले भी कि जुडिशल रिव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन uh, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड है हु प्रेजिडेंट ओवर जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सेटिंग को कौन प्रेजिडेंट करता है ये कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बार बार पॉलिटी में बात करते रहते हैं आप पॉलिटी की वीडियोस ज़रूर देखिए वहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बार बार बात की है जो प्रेजिडेंट करता है उसको वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है और उसको कॉल कौन करता है वो प्रेजिडेंट करता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्पीकर कौन से आर्टिकल के प्रोविजन के अंडर जो है वो उसको अपनी मदर टंग में बोलने के लिए ये प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा से पूछा गया है ये क्वेश्चन इसके बारे में भी हमने बात की थी प्रोसीजर्स आप याद कर लीजिए आपका मनी बिल कौन पास करता है या बजट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है और साथ ही साथ जैसे जीरो आर रहता है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से उसके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पर जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है आर्टिकल वन ट्वन का वन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट्स हैं चाहे ये इंदिरा साहनी वाला केस है और दूसरा आपके पी एम एल से रिलेटेड केसेज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ एक इम्पॉर्टेंट केसेज़ है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है ये हार्डली पाँच या छः केसेस हैं आप इनके बारे में पढ़िए काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं ये भी और ये जो इंदिरा सानी वाला केस है ये रिजर्वेशन फॉर ओ है प्रोविजन फॉर ग्रांटेड एड पंचायत जो पंचायत के लिए ग्रांटेड एड हमने जैसे पहले भी वीडियो में भी बात की थी कि पंचायत से रिलेटेड काफ़ी हर बार पूछा जाता है बिकॉज इंडियन पॉलिटी के जो सिलेबस में उन्होंने पंचायत का जो मेंशन है वो पर्टिकुलरली किया है तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर निकल गया था बट लास्ट ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था इस क्वेश्चन को बाद में कैंसिल कर दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फीचर्स ऑफ प्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्री से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर या तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप प्री कब ऐड प्री में जो तीन दो तीन वर्ड्स बाद में ऐड किए गए वो कब किए गए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए या डायरेक्टली सीक्वेंस पूछा जाता है या इसके जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके बारे में पूछा जाता है तो आप उनको याद कर लिए प्री के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है काफ़ी छोटी वीडियो है आप उसको एक बार देख लीजिए आपके दो या तीन नंबर आपके पक्के बन जाएंगे तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है सवर्जियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं तो आपको ये आर्टिकल्स तो आपको सभी के सभी बाय हार्ट आपको याद रहने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल फोर्टीन से लेके आर्टिकल फिफ्टी तक आप याद कर लीजिए कौन से आर्टिकल किससे बिलोंग करता है यहाँ पे आर्टिकल 15 को अगर देखा जाए तो ये बिलोंग करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और आर्टिकल 25 आपका बिलोंग करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से और आर्टिकल 32 बिलोंग करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप इनको याद रखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एमरजेंसी प्रोविजन एमरजेंसी प्रोविजन के बारे में भी हम बार बार बात कर चुके हैं एमरजेंसी प्रोविजन कौन कौन से आर्टिकल्स में मैंशन है तो आप उनको भी याद कर लीजिए काफ़ी छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर जो है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी इज नेवर बीन इम्पोज इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगी है विच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग गैस टू दी बी पी एल हाउस होल्ड ये जो है ये फिर से करंट अफेयर से है आप करंट अफेयर्स को देखिए
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पूछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर बजट के बारे में जो खासकर मनरेगा के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी एलोकेशन हर साल कितनी रहती है ये आप हमेशा याद रख के जाइए बिकॉज अगर एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो या तो मनरेगा से आएगा निर्भया फंड है उसके बारे में भी इस बार याद करके जाइए निर्भया फंड के बारे में भी पूछा जा सकता है जो या मनरेगा के बारे में तो फिर ये तो हर बार ये लगभग पिछले दो या तीन साल में ये रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन तो इसको ये आप फिर से याद रख के जाइए एज पर सेंसेस 2011 लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश ये सेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में सारे जो फैक्ट्स हैं वो याद कर लीजिए इनको सिर्फ स्टेट वाइज याद कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको मेनली स्टेट से ही पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट से हार्डली ये पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है या कहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है स्टेट का वो उतना ही याद कीजिए बट जो मेनली बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो हिमाचल का भी आप पूरा याद कर लीजिए इसमें एक और चीज़ है पूरे इंडिया का भी एक बार देख लीजिए सेंसस का कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो टॉप फाइव स्टेट्स या बॉटम फाइव स्टेट्स टॉप फाइव सिटीज़ कौन कौन सी हैं पॉपुलेशन वाइज उनको सीक्वेंस में याद रखिए वो कई बार इस तरीके से सीक्वेंस में भी पूछी जा सकती हैं नेशनल लेवल की एच डी आई इज़ मेजर्ड विद द रेफरेंस टू एच डी आई ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में गलत पूछा गया था तो बट ये ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये एच डी आई और एच पी आई वगैरह ये सारे के सारे इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये भी आप याद रख लीजिए ये इकनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था हु कंडक्ट द प्रियोडिकल सैम्पल सर्वे ऑफ एस्टिमेटेड द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं मोस्टली आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए कि नीति आयोग क्या करता है सी एस ओ क्या करता है एन एस एस ओ क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्या करता है खासकर जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनके बारे में आप ज़्यादा याद रखिए यहाँ पे जो इसका राइट right ऑप्शन है वो है एन एन एस एस ओ अमृत वॉज लॉन्च ऑन ये स्कीम्स के बारे में इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं स्कीम्स का आप पूरा का पूरा पढ़िए पूरा इन उसके लॉन्च डेट को आप याद रखिए लॉन्च डेट बार बार पूछी जाती हैं अगर आप इसके लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पे दो क्वेश्चन डायरेक्टली लॉन्च डेट से ही पूछे गए थे लॉन्च डेट कौन सी हैं स्कीम्स की वो आप याद रख लीजिए बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में बहुत कम और वो किससे रिलेटेड है वो ही बार बार पूछा जाता है तो यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर है वो है ट्वेंटी फिफ्थ जून अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ इंडिया इज़ दी हाइस्ट पॉवर्टी रेशो ये हमने पहले भी बात की कि कहाँ पर कौन सेंसस में भी बात की थी पॉवर्टी रेशो ये जो हाइस्ट है वो है उड़ीसा का यहाँ पर और भी एक दो चीज़ें याद रख लीजिए कि इन किसकी पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है वो भी कई हो सकता है इस बार पूछा जाए बजट प्रपोजल जो है बजट प्रपोजल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें इसमें से करेक्ट नहीं है बजट प्रपोजल में आप एक ही एक चीज़ देख लीजिए आप एक बार बजट पूरा सुन लीजिए आप उसको जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं पूरा का पूरा बजट अभी भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा आपको उसी में से ही पूछा जाएगा आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए दो घंटे का बजट है आप उसको पढ़िए सुनिए पूरा का पूरा एक या दो बार सुनिए तो आपको पूरे की पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी आप उसको आपको वो समझने में आप उसको आप पेपर में आप उसके सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो यहाँ पे जो को राइट आंसर वो ए है ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग ट्वेल्थ प्लान ये हमने ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान से उनके बारे में बात की इसके में भी एच के भी देख लीजिए एच के क्या कौन कौन से टारगेट रखे गए थे जो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान है सेवेंटी नाइन का वो क्वेश्चन का इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है बी सेवन पॉइंट टू परसेंट तो ये आपको सभी का सभी पता होना चाहिए मोस्टली ट्वेल्थ ये वाला क्वेश्चन भी तीन या चार बार रिपीट हो चुका है तो आप इसे भी याद रख लीजिए वट इज़ द इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग टू द यूजल प्रिंसिपल स्टेटस इन इंडिया ये अगर आपको न्यूज़ में इस तरह की कोई भी वो मिलती है न्यूज़ मिलती है तो आप उसको भी देख लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉवर्टी रेशो वगैरह ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन है वो है फाइव परसेंट नंबर ऑफ़ वेटलैंड इन इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन ये भी हमने पहले बात कर ली कन्वेंशन और इनके बारे में तो ये जो ये जो तो स्टैटिक करंट अफेयर से आता है तो वहाँ पे जो अगर देखा जाए तो ये जो है ट्वेंटी सिक्स इज़ द राइट ऑप्शन इंडिया रेटिफाइड द स्टॉक होम कन्वेंशन जितनी भी हैं खासकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको तो याद कर लीजिए कि ये कब पास हुई है और किस चीज़ से रिलेटेड है मोस्टली एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड पूछी जाएंगी ये कन्वेंशन वगैरह चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो गया आपका
2006 में ये हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर लॉस टू द्यूमन काइंड ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसका जो राइट ऑप्शन है वो इको सिस्टम सर्विसेज है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ ये भी जैसे इस बार आपको एक क्वेश्चन इस तरह का ये भी बन के आ सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है डब्ल्यू ने पूरे वर्ल्ड को टीबी फ्री करने के लिए डब्ल्यू ने इस साल को मार्क किया है टीबी ईयर के तौर पर तो इसका जो आंसर राइट ऑप्शन आंसर था वो सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट था इस साल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको आप याद कर लीजिएगा द ग्लोबल एग्रीमेंट दैट डील्स विद दस कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट दे डिस्पोजल इज कॉल्ड ये इसका राइट ऑप्शन है बेसल कन्वेंशन ये कन्वेंशन से रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिसिंग बायोडीजल क्रॉप ये भी जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ थी तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका जो आंसर थे वो भी दोबारा से वो गलत थे इसके जो आंसर था वो ए या बी था शुगर केन या सोयाबीन ये दोनों आंसर राइट थे द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज रिड्यूस मेनली बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट टर्सरी ट्रीटमेंट इनमें से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से डेड जोन इन वर्ल्ड ओशन एंड लार्ज लेक्स इज क्रेट करेक्टराइज बाय ये इन सभी से करेक्टराइज की जाती है उनमें हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहती है ब्लूम ऑफ एलगी उसमें एक्सेसिव रहती है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट और फॉस्पेट्स अवेलेबल होते हैं यूज ऑफ कार्बन टैक्स हैज बीन सक्सेसफुल और टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एटी नाइन या इस ये जो है एटी ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन इन दो में से ये भी जो था वो दो क्वेश्चंस इसके दो आंसर इसके करेक्ट थे खासकर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जब आपको डाउट रहता है कि इसके दो आंसर ठीक हो सकते हैं तो आप वहाँ पे उन्हें सॉल्व कीजिए बिकॉज अगर आपके पास दो ऑप्शन करेक्ट दिए हैं तो फाइनल आंसर की में अगर वो दोनों आंसर ठीक होते हैं तभी आपको उनमें से कोई एक आपने टेक किया तो ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ये चीज़ आप याद रखिए हाँ कोई क्वेश्चन जो पूरा का पूरा कलत किया जाता है उसके मार्क्स सभी को मिलते हैं बट जो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व जिसके दो आंसर बाद में ठीक निकल के आते हैं अगर आपने वो सॉल्व नहीं किया है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे वन ऑफ द बेटर अचीवमेंट ऑफ कहाना नेशनल पार्क ये भी करंट से न्यूज से रिलेटेड था यहाँ पे जो था वो कंजर्वेशन ऑफ स्वयं डियर के बारे में था इस बार भी लाइट मिस्र के क्वेश्चन पूछा गया था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ पोटैटो चिप्स ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सील्ड बैग चिप मैन्युफैक्चर पैकेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जो है वो नाइट्रोजन ये डे एवरी डे साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच वेयर फॉर्म इज लिटमस डाई एक्सट्रैक्टेड लाइकन से मिलता है ये जो खासकर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपको जो है एन सी आर टी में मिल जाएंगे अगर आप एन सी आर टी नहीं पढ़ सकते तो कोई भी आपको जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको पढ़ के जाइए ये वहाँ पर आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे इफ़ समन इज सफरिंग फ्राम द प्रॉब्लम ऑफ एजिडिटी ड्यूरिंग ओवर रीटिंग वट इज़ द रेमेडी ओवर रीटिंग के बाद उसको क्या आप कर सकते हो उसको बेकिंग सोडा आप खिला सकते हो वट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पी एच ऑफ अबाउट टेन टेन की पी एच किसकी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं पी एच आप याद कर लीजिए थोड़े जो बेसिक जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनकी पी एच को भी आप याद रख के जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटो सिंथिस फोटो सिंथिस क्या कौन सी नहीं होती है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशियन ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है तो इंस्ट्रूमेंट ये जो है फैथोमीटर है बैरोमीटर वायोमीटर वायोमीटर का दाब नापने के लिए रहता है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस Which of the following are the primary color? Primary colors कौन से होते हैं Red, green and blue. RGB. जी बी इसको इस तरीके से याद रखिए अगर आप बार बार आप कई बार आप किसी जैसे अगर आप कभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर जाते हो तो वहाँ पर आपको खासकर यही चीज़ें देखने को मिलती है एक तो सी एम वाई के मिलती है सी एम वाई के क्या होता है ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है और जो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड आर जी बी कलर्स होते हैं ये याद रखिए कई बार अब हो सकता है कि अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा ये क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वे में रिपीट होकर निकल के आते हैं तो हो सकता है सी एम वाई के को लेके कोई क्वेश्चन पूछा जाए नेल पॉलिश रिमूवल कंटेंस एसीटोन ये एवरी डे साइंस से पूछे गए क्वेश्चन है द मोस्ट एविडेंट रेयर गैस इन द एटमोसफियर इज आर्गन 
तो ये था क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा पूरे क्वेश्चन पेपर में सौ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पूरे की इसकी जो कट ऑफ जाती है वो अराउंड हंड्रेड टू वन हंड्रेड टेन के आसपास जाएगी इस बार भी उम्मीद यही है जिस तरीके से पहले पेपर आ रहे हैं अभी एलाइट का पेपर था वो मॉडरेट टू ईजी था तो वही अभी भी सेम पैटर्न हो सकता है वो एच फॉलो करे तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम थैंक यू थैंक यू गाइज़